ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം കൊറോണ കാലമാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം വീടിനകത്തിരിക്കുവാണല്ലോ ബോറടിച്ച് ഇരുന്ന് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അറിവുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളൊരു പുതിയ വീട് വെക്കുമ്പം നമുക്ക് അറിയാ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പുറയിൽ എൻ്റെ പുറയിലൊരു സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തിയേറ്റർ പോലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പം വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ടി വി ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ഇഞ്ച് അറുപത് ഇഞ്ചൊക്കെ മേ ടി വി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിനിമം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഈ ടി വിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് ദൂരെ കളയല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഈ ഇതിനെ ഈ സ്ക്രീനിനെ പറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഒരു മഴക്കാലമൊക്കെ വരുമല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഓക്കെ പത്ത് വീഡിയോ വഴി പത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പി പി മോഡിഫൈഡ് ബിറ്റുമിനിയസ് മെമ്മറി അതായത് ഈ നമ്മൾ റോഡിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാർ ഉണ്ടല്ലോ ടാറിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ടാറിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ പോളിപ്രോപ്ലിൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് എ പി പി മോഡിഫൈഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് മെമ്മറി അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ല മെറ്റീരിയലാണിത് കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ മെമ്മറി എ പി പി ബിറ്റുമിനേസ് മെമ്മറിയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി തന്നെ പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇതിലേറ്റവും നല്ലത് പോളിസ്റ്റർ മെമ്മറിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് നാരുകളോട് കൂടിയുള്ള മെമ്മറിയിനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പോളിസ്റ്റർ മെമ്മറി അപ്പം ഇത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒന്ന് അണ്ടർ ലൈമെൻറ്റ് രണ്ട് സർഫൈസ് ലൈമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്കിതിൽ അണ്ടർ ലൈമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് വീട് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ബാത്റൂംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫില്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള റൂഫിൽ നമ്മൾ ടെറസിൽ ടൈലിടാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് ഈ മെമ്മറിയിൻ കൊണ്ട് അണ്ടർ ലൈമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ജീവിതകാലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കിടക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബാത്റൂം ലീക്കേജും ആവത്തില്ല നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അണ്ടർ ലൈമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിമെൻറ്റ് കെമിക്കൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നല്ല കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു നാലഞ്ച് കൊല്ലം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വരെ കാലാവധി ഈട് നിൽക്കുന്ന കെമിക്കൽസും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ കെമിക്കൽസ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഈ കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബാത്റൂം ഡബ്ല്യു സി നമ്മുടെ ബാത്റൂം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കെമിക്കൽസ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരികയും ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ്റെ അടി ബേസ് ഫ്ലോറിൽ ലീക്കേജ് വരികയും ചെയ്യും ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെമ്മറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കൽ ഈ മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് മറക്കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ബാത്റൂമിൻ്റെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലീക്ക് വന്ന് എന്താ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ബാത്റൂമിൻ്റെ ടൈൽ അടക്കം എല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ
ഈ ടൈൽ എല്ലാം തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കുറേ പൈസ ചിലവാക്കി പിന്നെയും വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ടൈൽ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നുള്ളത് ഒരു തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിതകാലത്തിൽ പിന്നെ അതിലോട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഈ വിറ്റമിൻ മെമ്മറിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ സങ്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പാക്കുക ഒരു ചെറിയ സ്ലോപ്പാക്കിയിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് വൺ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിറ്റമിൻ മെമ്മറിൻ ൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം അഥവാ വെള്ളം കൂടുതൽ ചെന്നാൽ ഒഴുകിപ്പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പൈപ്പ് ഇടുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അതായത് നോർമലായിട്ട് ഇച്ചിരി സ്ലോപ്പിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അതിനൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആ പ്ലാസ്റ്ററിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസോ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിൻ്റെ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ എ പി പി മെമ്മറിനകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ തുളച്ച് നമ്മൾ എന്തിന് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് പൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുക കാര്യം ബാത്റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സിയിൽ നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഫോർ ബാത്റൂമിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം താഴോട്ട് പോകത്തില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരം പക്ഷേ ഈ ടൈലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൽ കൂടി ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് പോകും ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് ചെന്നാലും നമ്മുടെ മെമ്മറിനെ ചെന്ന് ടച്ച് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ഒഴുകി ആ വെള്ളം അതായത് പൊക്കോളും അഥവാ നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ വെള്ളം ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബാത്റൂമിനകത്തൊരു സ്മെല്ല് വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ നിങ്ങളെന്നറിയില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബാത്റൂമിനകത്തൊരു സ്മെല്ല് വരും എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ നമ്മൾ ഈ കുളിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്ത് ഈ അഴുക്കുവെള്ളം എല്ലാം കൂടെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് സ്മെല്ല് വരും അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഈ ബാത്റൂമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് മെമ്മറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എം എം ആണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കാണണ്ടേ എന്താണ് ഈ സാധനം എന്ന് കണ്ടോളൂ കണ്ടോ പോളിസ്റ്റർ ആണേ ഞാനതൊന്ന് കീറി കീറിയതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് പൈപ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടേക്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മെമ്മറിയും ലേ ചെയ്യണം ലേ ചെയ്ത് രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് താഴത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ടോർച്ച് കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ലേമെൻറ്റിൽ നോർമലി താഴെ പറ്റിക്കാറില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂ ത്രീ എം എം തിക്ക്നെസ് ഫുള്ള് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു തരത്തിലും ഇപ്പം താഴെ മേ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ബ്രിക്കൊക്കെ ഇടുകയോ എന്തെങ്കിലും മേളിലത്തെ പാർട്ട് ഇച്ചിരി പോയാലും താഴത്തെ പാർട്ട് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യും പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോർ ലെവലിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ലെവലിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടിഞ്ച് വരത്തക്ക വിധം നമ്മളതും വെർട്ടിക്കലും കവർ ചെയ്ത് ഫുള്ള് സീല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളം നിറച്ച് അങ്ങോട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും പറഞ്ഞുതരാം വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാറ്റിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഈ ബാത്റൂം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയി കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ഈ വെള്ളം നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ഇപ്പം ലേബർ പല തരത്തിലുള്ള ലേബേഴ്സാണ് ഇവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ താഴത്തെ മെമ്മറി ലേ ചെയ്തു അതിനുശേഷം സൈഡിലത്തേക്കുള്ള മെമ്മറി ഇവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂർച്ച കൂടിയ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ഈ ബ്ലേഡ് അബദ്ധവശാൽ താഴത്തെ മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ മെമ്മറിയിൽ കട്ടാവുകയും അതുവഴി വെള്ളം ലീക്കേ
ആദ്യം ബ്രിക്ക് ഒരു ലയറും മൊത്തത്തിൽ അടുക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് മാത്രം വേണേൽ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് തട്ടിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ടൈൽ ഇടാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ടെറസിലേക്ക് വരാം അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ടൈൽ ഇടുവാണ് അത് ടൈൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴുകി പൊക്കോളൂ എന്നാൽ അങ്ങനല്ല ഈ ടൈലിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിന് ഇടയ്ക്ക് കൂടെ വെള്ളം അകത്തോട്ടിറങ്ങും ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക അവർ മൂന്ന് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ അകത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പം ഇനി ചില ചില വീടുകളിൽ ടൈൽ ജോയിൻ്റെ മൂന്ന് എം നാല് എം എം ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് എപ്പോക്സി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോക്സി ചെയ്താൽ ഒട്ടും പോലും ശകലം പോലും വെള്ളം ഇറങ്ങില്ല എന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ് ഈ എപ്പോക്സിക്ക് ഒരു കാലാവധിയുണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇത് ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം പിന്നെ നമ്മളിതറിയില്ല ആ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്തു എപ്പോക്സി ഇട്ട് ടൈൽ ചെയ്തു വെള്ളം കയറത്തില്ല ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ വീടിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറിയിരിക്കും അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ അണ്ടർലൈമെൻ്റ് ചെയ്ത് മെമ്മറീൻ ചെയ്ത് ആ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്ലാബിൽ വെള്ളം ടച്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഈ ടെറസിൻ്റെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള സെയിം പ്രോസസ്സാണ് ബാത്റൂമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തോ പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെറുതൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് സീൽ ചെയ്യുക ജോയിൻറ്റ് സീൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ടെറസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെമ്പറേൻ്റെ മുകളിൽ മിനിമം ഒരു രണ്ടിഞ്ചെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് അതായത് എം സാൻഡിൻ്റെ മിക്സോ എന്തെങ്കിലും വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ടൈൽ മിക്സ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അതായത് ഈ മെമ്മറീൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ടിഞ്ചെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും വരില്ല പിന്നീട് അത് കൂടാതെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മെമ്മറീൻ ലേ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളുവശത്ത് കുറച്ച് ടോർച്ച് കൊണ്ടൊന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഈ ചെറിയ ചാരലുണ്ടല്ലോ വെതറി കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഫുള്ള് ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഇതും താഴെ പറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അണ്ടർലൈമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് സൈഡിലത്തെ സൈഡിലത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ഒരു ആറിഞ്ച് ഏഴിഞ്ചോളം നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് അവിടെ നിന്നും ലീക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് കാര്യങ്ങൾ പല വീടുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിൽ അതായത് സീലിങ്ങിലെ സ്ലാബിൻ്റെ അടിയിലെ പ്ലാസ്റ്റർ അടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കമ്പിയൊക്കെ കണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്ന് ഈ കമ്പി തുരും പഠിപ്പിച്ച് ഈ പ്ലാസ്റ്ററിനെ വിടിയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മെമ്മറിൻ നമ്മൾ മേളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കുഴപ്പം വരത്തില്ല നമ്മുടെ സ്ലാബിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ലൈഫ് ഒരുപാടുണ്ടാകും എന്തുമാത്രം ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ആ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈഫ് കിട്ടും അഥവാ നമ്മുടെ സ്ലാബിനകത്തോട്ട് വെള്ളം കയറിയ ഫിഫ്റ്റി എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടിയിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇനി നമുക്ക് സർഫേസ് ലേമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് അണ്ടർ ലേമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമ്മൾ സർഫേസ് ലേമെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് സ്ലാബായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് കോപ ചെയ്യും ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് കോപ ചെയ്ത് ഇതാണ് നോർമൽ ഒരു പ്രോസസ്സാണിത് അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചൂട് കൊണ്ടിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം അറിയാമല്ലോ ചൂട് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലാത്ത ചൂട് അപ്പം ഈ ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവും ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിയുമ്പം ഈ ക്രാക്കിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് പയ്യ പയ്യ ഇത് നമ്മുടെ സ്ലാബിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങും നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാവുക ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയണം മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവത്തില്ല അയ്യോ നമ്മുടെ വീടിന് സ്ലാബിനകത്ത് വെള്ളം വന്നു അപ്പോഴേ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നമുക
ഇതില്ല ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടഡ് ടോർച്ച് ഉണ്ട് ഹെവി ടോർച്ച് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ടോർച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ചൂടല്ലേ അയ്യോ ഈ സാധനം ഉരുകി പോകും അങ്ങനെ ഉരുകി പോകുന്ന സാധനമൊന്നും അല്ല ഇത് ഇത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ ബെയർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയുള്ള മെമ്മറി എന്നാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഹീറ്റുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇൻസൈഡിൽ നമ്മൾ സീലിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ചെറുതായിട്ടൊരു ഹീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി ഇത് ഹീറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെമ്മറി മൊത്തം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്കൊരു യു വി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിൽവർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അൾട്രാവയലറ്റ് റേ പ്രൊട്ടക്ഷനും കിട്ടും ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റും കിട്ടും നമുക്ക് ഈ മെമ്മറിയിലും കേടാവില്ല മിനിമം ഈ മെമ്മറിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് സിൽവർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അടിക്കരുത് കാര്യം ഈ മെമ്മറിയിൽ റോൾ ഫോമിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ചെറിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ലെയർ അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോകും അത് പൊളിഞ്ഞു പോയതിന് പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാവുള്ളൂ ഞാനതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സിൽവർ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്സ് ഡെവലപ്പ് ആയാൽ പോലും ഇത് ബെയർ ചെയ്തോളും അഥവാ ഇനി വലിയ ക്രാക്സ് ഡെവലപ്പായി മെമ്മറിനടക്കം ക്രാക്ക് ആയാൽ പോലും നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് മേളിൽ നിന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് റീ ആ ക്രാക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം പറ്റും വളരെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ യൂസ് ഉണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഷിംഗിൾസ് ഷിംഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഷിംഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് കാര്യം അവർക്കല്ലാതല്ലാതെ വരെ മാർഗമില്ല കാര്യം നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് ആ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെ ആണി ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഷിംഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷിംഗിൾസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഈ മെമ്മറിയിൽ ടോർച്ച് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് നെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷിംഗിൾസിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് ലേ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മെയിൻ പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തേലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട് എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത തവണ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് പുറകെ 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 ഉണ്ടാകും ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ രണ്ട് ഷിംഗിൾസ് വിതൗട്ട് ലീക്കേജ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലേ ചെയ്യാം പറയാം മൂന്ന് വുഡൻ റൂഫ്സ് വുഡൻ റൂഫ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം ലീക്കേജ് ഇല്ലാതെ തടി കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് റൂഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വരണ്ടയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം പ്ലീസ് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് കാണാൻ പറ്റും താങ്ക് യു സോ മച്